മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ആറാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായ ഔറംഗസേബിന്റെ നാനൂറ്റൊന്നാം ജന്മദിനമാണെന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ഔറംഗസേബ് ജനിച്ചത് പിതാവായ ഷാജഹാനിൽ നിന്നും അധികാരം പിടിച്ചെടുത്താണ് ഔറംഗസേബ് ചക്രവർത്തിയായത് ഔറംഗസേബ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വിശ്വവിജയ് എന്നാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനായി തന്റെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വകവരുത്തി പിതാവായ ഷാജഹാനെ ആഗ്രയിലെ കോട്ടയിൽ ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ തടവിലാക്കി ഔറംഗസേബിന്റെ ഭരണകാലത്ത് നിരവധി സൈനിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള പഷ്തൂണുകളുമായി ഔറംഗസേബ് നിരവധി തവണ ഏറ്റുമുട്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഔറംഗസേബ് മരണമടഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സൂഫി സന്യാസി സൈനുദ്ദീൻ ഷിറാസിയുടെ ദർഗയ്ക്കരികിൽ ലളിതമായ കല്ലറിയാണ് ഒരുക്കിയത് ആലംഗീർ ദർഗ എന്ന പേരിലാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഔറംഗസേബിന്റെ മരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കത്തിലാണ് കലാശിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനവും ആരംഭിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് നവംബർ മൂന്ന് ഇതേ ദിവസമാണ് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു നായയെ അയച്ചത് ലൈക്ക എന്ന നായയാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തങ്ങളുടെ സ്പുട്നിക് ടു എന്ന വാഹനത്തിൽ പരീക്ഷണാർത്ഥം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചത് തെരുവിൽ നിന്നാണ് ലൈക്ക സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് എന്നാൽ വിക്ഷേപണത്തിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം ലൈക്കക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു ആദ്യമായി നായയെ അയച്ചതിന് നാല് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡി വൈ എഫ് ഐ രൂപീകൃതമായിട്ട് ഇന്നേക്ക് മുപ്പത്തൊൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നവംബർ മൂന്ന് വരെ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ രൂപീകൃതമായത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യുവജന സംഘടനകളുടെ അറുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളുടെ വിഘടനവാദ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കെതിരെയായിരുന്നു യുവജനങ്ങൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സമയത്തിലാണ് സമ്മേളനം നടന്നത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് തുടക്ക വർഷങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ എന്നാൽ ഇന്നത് ഒരു കോടിയിലധികമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന് മുൻപായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുരോഗമന യുവജന സംഘടനകൾ ചേർന്ന് ഒറ്റ സംഘടനയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് ഡി വൈ എഫ് എന്ന യുവജന സംഘടനയുടെ രൂപീകരണവും 